はい、こんにちは。ひうちまるです。毎度どうも。今回はソードフィッシュというアサルトライフルを使っていこうと思いますけども、まあね、この銃はね、もう近くても遠くても当たるみたいな感じの銃ですね。形としてはこんな感じです。なんかアサルトのようなスナイパーのような、元からスコープがね、ついてる感じなんでね、なんかちょっと面白い形ですね。カスタムはこんな感じです。はい、えっ、ー、とね、ハルバードマガジンっていうね、あの5連発にするね、あのマガジンをつけてます。命中率と射程距離と操作を伸ばすっていうのは、もういつものね、カスタムですね。この感じでいってみようと思います。ではでは、レッツラゴーバシはクラッシュですね。まあいつものとこなんです。大丈夫でしょう。さあ、どちらのリスになるかですけども、あこちら側ですね。はいはい、わかりました。どうしようかな。マンションの方から狙っていっても、左のね、坂の方から狙ってもね、結構当てられると思うんですよ、この銃ならね。もう本当に近くても遠くてもよく当てれる銃なんで、ああ、相手、スナイパー2人もいますね。ちょっと厄介だな。まあ、いってみましょうソードフィッシュちょっとねなんか恐竜のなんか川みたいな<笑>感じの<笑>あの迷彩になってますけどなんかたまたまねなんかこれかっこいいかなと思ってしたらねすごい銃になっちゃってここに登ってちょっと見てみましょうかうーんとスナイパーはこっちには来ないみたいなんでおここでねほらもうほら分かりましたドロロロっていう感じで当たってお亡くなりになったでしょうあれなんですよ。これね、もともとはあの自分のあんまり好きじゃない3連発マガジンのやつなんですね。あの、ダララ、ダララなんですよ。でもそれをこのハルバードマガジンっていうのに変えることで、ダラララ,ラ、ダラララララ、ダラララララっていうあの5連発に変えれるんですよね。まあ、実際はほら、もっと速いですよ。ダラララ、ダラララっていう感じの速さなんですけどね。この5連発マガジンでね、結構こう、なんだろう。ああいう感じであの止まってる的にはねもう絶大な量を発揮するんでだから何て言うのかな5発をまとめて1箇所にダラララって打つ感じなんで、うん、多少外れても 2, 2, 段 2, 段2回目の5発連射で多分もう当てて倒すことができるんでねただダメージ数がちょっと少ないんで5発がまとまって1回で当たって全部当たってとしたらまあなくなることも多いんですけどそれが外れちゃうとね、ちょっと厳しいんですよ。こういう感じでね、ちょっと外れるとこう横にこうずれたりとかしてね、ただあの、接近戦でもあのスコープを使うことになるんで、エイムしたらこの状態なんでね、もう元からこのスコープがついてる状態なんで、ちょっとここはね、あこういう風な感じでね、急に前に出てこられたりするときにはね、ちょっとあのスコープつけてると、あのエイムしてるとびっくりしちゃうときがあって、うん、そういうときはありますけどね、こういうときはね、強いです。今のちょっと外れちゃったかな最初の5発のやつがねあと距離が遠いとちょっと減衰しちゃうんでその分がちょっとあれなのかな落ちちゃうのかなでもそこまで減衰しないと思うんですよ射程距離伸ばしてるんでねまあこの辺はカスタムによるものが大きいと思います多分ねまあその辺をねうまく工夫すればもっとうまくいくのかもしれないけど、まあ、この上からでもね狙えますよえー、っとね、どこかいないかな。おい、ミサイル来るか。大変大変。あ、違うところ飛んでった。ここからね、ほら、ほら、ね、だらだ。もうでもロングショットがつくんですよね。アサルトライフルだからか知らないけど、ね、これでね、こ止まってる人にはね、絶大な威力を。だから、あの、ソードフィッシュはね、正直ね、これ、ちょっと卑怯な銃ですね。うん、自分で使ってても思うんですよ。あの、なんだろう。あのピースキーパーみたいにこうあのこう当たりに来てというか戦いに来てやっつけるっていうもう遠くからでもあんな感じでねまあちょっと5連発の塊を1回当てるだけでもうほ,ほぼほぼねもう相手がお亡くなりになるかお亡くなりになるぐらいのダメージを与えれるんでかなり強いんですよただあの相手も動いちゃってるからその5連発がまともにね全部当たらないっていうだけの話でもうま、あのスナイパーのまっすぐ敵がねあの歩いてくるのに当てるのと一緒ですねあの外れないところで当てるとこんな感じですよダラララっていう感じで、ね、お初全部まともに当たったらこんな感じです
だ結構ねこれはちょっとねあんまり使いたくない銃なんですよ正直な話ねうん近くでも遠くでももう5連射は変わんないわけだしこんな感じで今のはちょっと外れてましたけどねここもちょっと外れてましたねちょっと右にふらってふらつきましたねまあセントリーガン置いといてあとはねこのハルバードマガジンが取れるまではねちょっとその3連射で頑張らないといけないんでちょっと大変かもしれないですけどねうんまああとはもうここにもねセントリー置いときましょうほらねもう5連覇でドルドルドルドルあの5連覇結構ね厳しいんですよちょちょちょっと一声でやばいぞこれではラジコンを使いましょうヒャーンと言ってね誰か撃ってくれないかな誰か撃ってよ<笑>え結構強いでしょだからスコープを覗くのに慣れてる人スナイパーの人とかが使うとすごい強いんじゃないかなまあ自分の勝手な言い分ですけどねスコープを使ってる人をしょっちゅうねだからスナイパーでスコープを覗いてる人にはすごく使いやすい銃だと思いますかなり強いんでねあ敵こんなとこまで来てたわあやられちゃったあーゼロキルではなくなってしまったあゼロテスではなくなってしまったなんてことだ<笑>この銃を使ったらねなんせね遠くでも近くでもねほんと関係ないみたいなとこあるんでねすごい強いんですよはい終わりました勝利です50対32はい、MVP いただきましたっていうかこの銃でいただくのなんか悪いな<笑>なんかねすごい強いんでねこの銃、まあ、皆さんもねあのハルバードマガジンが取れるまではもう頑張っていただきたいですねこの銃でそれを取るとかなり強いんでははいレーティングは90ですね90ですよもう80どころじゃないですからねもうあんな遠くから打ち回ってたのに<笑> 90もレーティングが取れるってすごいなあ相手4人になってたんですね戦績見てみましょうどうかな27キル2ですアシスト4ですねいやーもう本当にね27キルできればまあいいんじゃないですかね20以上だったら大概いいんでねはいソードフィッシュね使っていきましたけどどうだったでしょうか皆さんまあこれもね使い勝手が難しいっちゃ難しいんですよそのスコープでね接近戦になる時はちょっとねあの慣れてないとあのこうやってあの自分見たりバキューンって打たれちゃって<笑>バーンって打たれてし、ね、お亡くなりになっちゃうんでこっちがねうんちょっと難しいかもしれないですけど多分こう慣れてくるとねもう全然勝てる銃だと思うしなぜ近くでも遠くでもかなり強い銃なのは間違いないですこれを使うとね結構ほんと遠いアサルトマシンガンとかでも全然打ち勝つことができるんで、まあ、カスタムにもいろいろあると思いますけども、まあ、皆さんなりのカスタムでねいろいろと試してもしよかったらソードフィッシュ使ってみてあげてくださいではまた次回を待て。